Hello, hello. Hello. Can you hear me, guys? Hola, hola. Hola. hola, lo siento, de verdad, mil disculpas, Las, el otro grupo tenía un montón de preguntas y este ya, ya hablé con ellos que vamos a terminar de solucionarlas por WhatsApp y sí, lo siento, guys, no, no es mi intención haber entrado eh, un poquito tarde a la llamada. No sé si me permiten terminar cinco minutitos después de la hora para poder compensar esto. Que sean diez, por favor. <risa> Good evening, Good evening. <risa> Sí. Ustedes mandan. Le, le, vamos, le vamos a aplicar el cuarto. Así. Me van a cobrar interés. <risa> está bien, está bien. All right. Bueno, pero sí, me disculpo en serio de que tenían bastantes preguntas. Y de verdad, mil disculpas. Y si me permiten terminar un poquito después para compensar este, este tiempo, eh, me gustaría un montón. Solamente si ustedes están de acuerdo. Okay. Yes. All right. Thank I'm you very much. Gracias. <laughs> no puedo dar puntos. Si pudiera <laughs> dar puntos, se los diera. <laughs> yes. All right, guys. Thank you very much for joining today. Uh, today is the last day from this week, right? About the video conferences. So before we start, I would like to know if you have any questions regarding the platform. Today, antes de que continuemos, and, y si tienen preguntas, eh, vamos a cubrir el midterm exam. Right, vamos a ver eh, cada uno de los puntos que hay en el, eh, en el examen. Solo déjenme revisar algo. Que se ven todas las respuestas ya. <risa> Solo déjenme borrarlas, espérenme. Que vamos a revisar eso ahorita. Así que no sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar, como les mencionaba. Lo que vamos a hacer hoy es eh, revisar el midterm exam. Lo vamos a responder entre todos para que podamos... Este, recuerden que también el día de mañana tenemos que haber terminado este examencito antes de las 11 y 59. No sé si por el momento alguien tendrá algún, um, algún inconveniente con el examen eh, que ahorita lo vamos a resolver o si alguien tiene algún inconveniente con la plataforma en general con algún contenido, algún knowledge check. No? Yes, maybe. En realidad no sé cuál es el examen. Ah, ahorita doing? lo vamos a hacer. Ahorita lo vamos I a hacer. Have you haven't? Yes. Okay. Solo uh, mm -hmm. um, Yes, go ahead. And the number Number, um, excuse me, um, y por eso me perdió. Creo que en la lección 4, number 4. Lección 4, number 4. Es uh, 4.8. Listen, uh, 4.8. Um, eh, ninguna respuesta me da. Vaya, vamos <ríe> y, a ver eso ahorita entonces. Mm -hmm. Ok. Sí, le coloco. Um, puntos o le coloco eh, todos los comas eh, igual ninguna ninguna me da no no sé qué estoy haciendo mal vaya vamos a ver entonces ahorita 4.8 oh, le voy a compartir la pantalla antes que nada permítanme sí no me había fijado I'm sorry ok Aquí está, sección 4.8. Teacher, do you have a dog? Yes, I do. Why? <laughs> ah, okay. Because in this moment your dog is barking. <laughs> oh no, but mine is sitting next to me. <laughs> Está sentadito a la par mía, pues no es mío. Ah, pues ese, ese no es el mío. <laughs> okay. Ah, okay. <laughs> yeah. Sí, aquí está acostadito. All right. So, 
uh, 4.8 listening practice. It says, listen to the audio program and fill in the gaps with the missing information. Um, si gustan, lo podemos escuchar para que veamos okay. cuáles serían las respuestas. Vamos a, ay, pero creo okay. que no compartí el audio. Déjenme asegurarme que no. he compartido el audio. Ok, hoy sí. All right, let's go ahead and listen to, um, to the audio so we can go ahead and accept everything. ¿Se escucha? Listen no, to descriptions of oh. five people. Oh, yes. Yes, okay. yes, teacher. Chivo, chivo. Voy a poner el principio entonces. Listen to descriptions of five people. Number them from one to five. One. I think Brian's good looking. He's pretty tall with dark brown hair and a mustache. He's about 30. Two. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses just for fun. Three. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. Four. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. Five. Alice is very tall and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Good looking. Yes. He said pretty, pretty tall. Say he's pretty, pretty tall with dark brown and dark brown uh, with dark brown hair and a mustache. Uh, he is about 30. Pero me sale mal a toda. <laughs> o no sé si la última parte quizás he colocado mal alguna letra. Ya vamos a ver, quiero ver, sería a mustache. Number two is red hair. No, it's, 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 uh, um, no, en la número uno. Number one, good looking. Yes, good vamos looking, a... pero después, después uh, sigue. Yeah, good looking, Ahí. pretty tall, uh -huh. mustache, uh -huh. red hair. Only pretty tall, only pretty tall. Only pretty tall. Yes, ahí solo esa queda. Um, my problem is I, I, I am put all the sentences. Ah, all right. So, yeah, in this case, it's only uh, the, the adjective, let's say. Uh, for example, just good looking. Porque si pone toda... Uh, I'm sorry. Hoy sí es mi perrito. Ay, lo siento. I think Brian's good looking. He is pretty tall. Aquí solamente es este, eh, el adjetivo, ¿verdad? De las, de las personas. Uh, okay. okay, that is my problem then. Okay. All right. Uh, ¿Solo de esas primeras cuatro? Mm, yes. Okay. Yes, All right then. Bueno, entonces, en ese caso, vamos a continuar con el midterm test right so as i said tomorrow okay. guys you should finish this before 11 59 p.m right so uh so, i'm sorry so insafor can see and that you finish this right uh what we will do is that we will go over all of them in this case the part a is that we need to listen to the conversations again uh between lisa and peter what are they talking about and they're talking about their vacations Uh, we need to listen and check the correct answers, right? So let's go ahead and listen to the audio so we can check the correct answers. Ay, qué raro. No, 
no tendré que pasar esto, permítanme. All right. Lisa. ¿Se escucha el audio? Yes. Okay, awesome. Yes. And Peter are talking about vacations. Yes. Listen and check the correct answers. So Lisa, where did you go for your vacation? I went to Australia. It was my first time there. Did you enjoy it? Well, yes and no. I wanted to go surfing, but the waves were really scary. It was often very windy. The weather was pretty cloudy and cool, and it rained for two whole days. That's terrible. So you didn't surf? No, but I visited lots of museums and saw some movies. But what about you, Peter? How did you spend your vacation? Well, I had a lot of fun. I went to Italy. Wow. What did you do there? I took a walking trip in the Alps. How was the weather? Both good and bad. The weather can change very quickly in the mountains. Some days were sunny and warm, perfect for walking, but other days were cold and wet. But I still loved the trip. Awesome. So let's go back to the questions. So do you remember which place Lisa visited? Australia. Australia, that's correct. Let's go with number two. How was the weather in Australia? Bad. Bad, bad that's right. Let's go with number three. Which place did Peter visit? Italy. Italy, that's Italy. perfect. And yeah. last one, number four. How was the weather? Good. Yeah, it was good, no, but sometimes no. it was bad. So what will bad. be the what will That's be okay. the middle between good and bad? I didn't remember. I said yes. Okay, Miguel said it right. Okay. Yes, it's okay. Thank you. Okay. So that's the right one. Let's go back. So Lisa visited Australia. Number two, how was the weather in Australia? It was bad. Uh, Peter visited Italy. And the weather in Italy was okay because he said sometimes it's good and sometimes it's bad, right? Awesome. Let's go. Any question with, with letter A? No? No questions, I think. No questions. All right, then. Let's go with letter B then. It says here complete the conversations. So we need to complete the following conversations. You need to finish up the WH question words according to the response given. You can choose among long, good, often, and well. Uh, complete, uh, complete las siguientes conversaciones. Necesita terminar la otra parte de las palabras WH uh, según la respuesta dada. Puede usar entre long, good, often, and well. Let's go with the first one. It says, how do you work out? Sería long, uh, long good, often, or well. Si habla de every day, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tantas veces, right? Often. Perfecto, often. Uh, let's go with number two. It says, how do you play tennis? About average, but in getting better and better. Si está hablando de que, cómo juega tenis, sería well, long. Perfect. Hello. No, well. In this case, it's well. How well do you play tennis? No, si la tiene bien. La tiene buena. Number three. How do you spend... Uh, how, how do you spend time at the gym? Uh, how do you spend at the gym? Just 30 minutes a day. Who has the time? Si está hablando de tiempo, sería long, long. good. Perfect. Long. Perfect. Let's go with the last one. How are you at soccer? Okay, I guess. It's not really my favorite sport. Si está hablando de qué tan bueno es, what? ya le di la respuesta. <laughs> That's correct. Good, right? How? What is? What is? Good. 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 Oh, okay. Yes. So the first one will be how often do you work out every uh, every day? I'm a real fitness freak. How well do you play tennis? About average, but I'm getting better and better. Uh, how long do you spend at the gym? Just 30 minutes a day. Who has the time? How good are you at soccer? Okay, I guess. It's not really my favorite sport. Let's go with part two. It says, complete the conversations 
and choose the correct past form of the verb in parentheses, right? So, let's go with the first one. Did you home last night? Stay. Stay, that's correct. Stay Porque... Exactamente. Um, because, ¿quién se acuerda por qué se pone en su base form el verbo? Porque ya se ocupa en el pasado con did. Perfecto, amazing, that's correct. Eso es todo, ya lo está convirtiendo en pasado con el did. Vamos con el número dos. What did you? Do. Perfect. What did you do? Number three, I. Dancing. I Perfect. I went dancing at the new club on 8th Street. Uh, Susie and Mike were there too. Let's go with number four. Oh, really? Yes, we had. had. Perfect. Had a great time. And number five, where? Where or been? Perfect. Where were where? you? Mm -hmm. Number six, I was. Was. Perfect. Was? Perfect. I was in the laundromat all the evening. How boring. Actually, no. I made my friend. I met my friends there. We spent. Spent. Amazing. We spent the evening laughing and talking. Right. Así quedaría entonces. Le vamos a dar una leita rapidito. How often do you work out? Uh, how well do you play tennis? How long do you spend at the gym? How good are you at soccer? Did you stay home last night? Uh, what did you do? I went dancing. Uh, yes, we had a great time. Where were you? I was in the laundromat. And we spent the evening laughing and talking. Any questions on this one? Alguna pregunta en este? Dígame. Uh, I have a question. Um, la que estaba antes de esto. Eh, quisiera que, que explicara bien la diferencia entre cuando vamos a usar el well y el good. Usted lo dijo, ¿verdad? Pero lo dije un poquito rápido. Pero no lo entendí muy bien o no lo entiendo muy bien a esa parte. El ok o el good. No, no. En el, en el momento del well. Cuando estábamos completando el well o el good. Como dijo usted de deporte, que será deporte, dijo usted, era good, parece. Oh, ya entendí. Sí, sí, sí. Aquí, Ajá. digamos que una prácticamente es sinónimo de la otra. Right? How Ajá. well. Que, vale, la, digamos, la diferencia la podemos ver así. Si le, en la respuesta, porque la respuesta le dice about average, que es como el promedio. promedio. Soy como, uh -huh. ¿cómo le dicen a eso? Um, soy una jugadora promedio, dice ahí. Right? Pero estoy mejorando como, y mejorando. Como término medio, digamos. Ajá, o sea, que no es ni bueno ni malo. Right? Está en el intermedio. Ajá, how uh -huh. well. ¿Qué tan bien? Y el otro también es qué tan bien. Porque ambas son sinónimos una de la otra. Well y good uh -huh. significan lo mismo. Ahí solamente... Sí. Ajá, lo... Uh, lo utilizamos solamente para hacer una diferencia una de la otra, pero al final de cuentas es, es lo mismo. Right? Well. Por eso es que casi no le entiendo. Ajá. Es que vaya, lo puedo ver de esta manera. Si está preguntándole a alguien eh, qué, tan, qué tan experto es en la materia, right? Um, o qué tan buen desarrollo tiene en cualquier actividad. Puede ser how well or how good, porque ambas significan lo mismo. Aquí solamente hicimos la diferencia una de la otra porque el ejercicio así nos pedía. Right? How well do you play tennis? How good are you at soccer? La otra diferencia que usted puede ver es de que el well se ocupa con el auxiliar do. Y el good Ajá. se ocupa con el verbo to be. Ah, ok. Well mm -hmm. con el do, dijo, ¿verdad? Sí. Si se fija, how well do you? Con el to be. Exacto. How well? Creo que nos hace, creo que nos hace el favor, teacher, de, de mandar este, así, esa explicacióncita cuando ya está en la clase y ponerlo así como en una nota, digamos, y mandarlo al, al chat para tener esa imagen después. Sí, solo dejen mandarme un mensaje a mí mismo porque si no se me va a olvidar. 
Ok, ok. Explicar. Ok, teacher. Sí, espérenme, porque that's, that's yo all. me conozco, me conozco y se me va a olvidar. Ok. Explicar. I know, teacher, I know, I know. <laughs> yes. Yeah, I know, you know. I, well, okay, if you... no problem. Vaya, ahí está, ya me lo mandé. Lo mandé al chat en general por si se me olvida alguien que me acuerde, right? No creo, porque ya Very me mandé, good. ya me mandé él. <laughs> Pero sí, all right. Okay. Vaya, y Thank después... You le... You're welcome, Anita. All right, any other question before we continue? ¿Alguna otra pregunta desde que continuamos? No. no, all right. So, let's go with this one. Aquí estas son incorrectas. Lo hice así para que no salieran las correctas, all right? Porque ya me la habían preguntado y no se puede borrar las respuestas. All right, so, let's go with this one. Uh, letter C, choose the correct answer. Um, so, the first one says, excuse me. Is there a gas station in here? Yes, there is. There's... Si me están preguntando de una gasolinera, ¿cuál sería la respuesta correcta? Any, one, or some. Any. No, no. One. One. One, one, one. One. There is one around the corner. Let's go with number two. Yes, yes, yes. How hotels are there in this neighborhood? Está preguntando cantidad. ¿Cuál sería? Uh, how, how many. How many. Perfect. How many hotels are there in this neighborhood? Uh, there are... There are... Uh, de, ¿De qué se refiere? Siempre de cantidad. Ah, pero hay que ver ahí si es a little o a few. A few. Mm -hmm. A few. Yes. A few, a few es cuando son las cosas que podemos contar. A Ajá, eso es a que me refería, sí. Ajá, es cuando no lo podemos para contar. Con, um, para contable, a few es para contable. That's right. A okay. few es para contable nouns. Contable. And little mm -hmm. is for uncountable nouns. Uncountable. Yes. All right, let's go with number four. It says, is there public transportation in here? Sería much, many, or one? There... ¿Es contable o no contable el transporte público? Yeah. ¿Podemos decir un transporte público, dos transportes públicos? No, no much. Any. Much, perfecto. Much. Yes. Much, huh? So, let's go with the last one. No, there isn't. Sería one, mm -hmm. any, or none. Any because it's negative. That's correct. No, there isn't. Any. Perfect. Entonces quedaría así. Mm -hmm. Vamos a regresarnos. Excuse me, is there a gas station near here? Yes, there is. There's one around the corner. How many hotels are there in this neighborhood? There are a few. Is there much public transportation near here? No, there isn't any. Right? Okay. So, any questions on this one? No, I guess. All right, let's go with the next one. Let's go with letter D. In this case, we have a paragraph, right? Um, that is actually a letter. That's from Ruth. Ruth, I'm sorry, it's with TH. So I'm going to zoom it in because we can barely see it. Can you can you see it? ¿Se pu ¿La pueden ver bien? Sé que está un poquito yeah. borrosa. Yes. Yeah. yeah, but I think we can we can see it. Right? So I'm going to read it aloud. It says, Dear Ted, Berkeley. No, saben que la van a leer ustedes mejor para que practiquen. Sí. Yes. Voy a callar ahorita. <laughs> Vaya, una persona me va a leer hasta aquí. Quiero ver. Okay. Otra persona me va a leer hasta. No, muy poquito ahí. Ya sé dónde me va a leer. Uy, ¿qué estoy haciendo? Una persona me va a leer hasta aquí, otra persona hasta aquí, otra persona hasta aquí, otra persona va a terminar el párrafo, alguien más me va a leer hasta TV y alguien más me va a leer hasta aquí. Aquí dice soon, por cierto, soon, como de pronto. All right, so. ¿Quién, 
sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, Eneida sería la primera entonces. ¿Quién le gustaría leer el segundo párrafo? Yo, Carolina. Carolina, Alvarado. el segundo. ¿Alvarado sí. o cuál Carolina? Alvarado. Alvarado, Alvarado. eh. <ríe> Chiro. Carolina Alvarado, el segundo. ¿Quién más dijo mí? Uh, Carolina más Ferrer. Carolina más Ferrer, el tres. <ríe> Thank you. Claudia creo que también dijo ella. Yes. All right. Entonces usted leería el quinto, que sería es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta una persona. ¿Quién más le gustaría leer? ¿Quién? O yo escojo. Ah, vaya de leer Lourdes. Gracias. Usted sería la sexta entonces. All right. Cuando estén listos. Okay. Can I begin? Please. Okay. Dear Ted, Berkeley is a great city. I really like it, it here. I really like it here. There's always, I don't know, lots, lots to do every, every day after class. I walk down Telegraph Avenue. I always like to go to my favorite my favorite i'm sorry coffee Don't shop worry. in the afternoon and meet my friends there for coffee um cool. in the evening no? yeah. in the evening there is always something interesting to do um in down or near the the, the university for example i sometimes Uh, see a for, foreign, foreign movie or listen to live news. On Saturday, my friends and I usually take the bus to San Francisco for the day. I love shops and restaurants. It's a great city for jogging or in line. I am really going to good as a eat in Golden Gate Park. We always go to Chinatown to have lunch and then we'll go walking or shopping in the afternoon. Perfect. Mm -hmm. Next. Next. Who was the fifth? Recuerdo que lo último será la última. Continue? Sí, porque no, no sé okay. qué. On yes, go ahead. Sunday, on Sunday and Sunday, I like to play tennis with friends or with watch and sports, sport fans, like a football game or a basketball game on TV. Cool, thank you. All right, ¿lo I think football is very exciting. Well, that's all for now. Take care. Hope to hear from you. Awesome. Uh, with love, Ruth, dice el final. Awesome. Let's go back then. Solo déjenme regresarme. Y borrar todo eso que escribí ahí. Wait. All right, I see. Okay, so with that being said, which one it will be the correct one in this? It's all of them are true or false. You just have to choose. So the first one says she walks down Telegraph Avenue every day after class. Is this true or false? Sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, perfecto. Mm -hmm. yeah. She meets her friends for coffee for coffee, I'm sorry, in the evening. Is this true or false? Tiene amigos ella en California? Yes. Yes. True. Are you sure? True. Vaya, vamos a ponerle true. Let's go with number three. She sometimes Dances to live music. Is this true or false? True. 
True. Mm -hmm. True. False. True or false? False. False. Number three, right? False. Yes. Let's go with uh, number four. She enjoys going to San Francisco on the weekend. False. False or true. Aún la dos. Ya vamos a ver si está correcta. Ya vamos a ver si está correcta. Pero la cuatro sería true or false. She enjoys going to San Francisco on the weekend. Regresémonos aquí. Sí, porque no, no. Bye, no hay problema. Regresémonos sí. entonces. She enjoys, yes, right? Por aquí dice, quiero ver. Aquí está, on, on Sundays. Sometimes I like to play with friends. No más atrás está. Aquí está. On Saturday, my friends and I usually take the bus to San Francisco for the day. I love the shops and restaurants. Right? Va a San Francisco y dice que lo disfruta. Entonces, sí, sí disfruta. Yes. Right? Yes, okay. she enjoys going yeah. to San Francisco. Number five. Yes. She doesn't like inline staking. Is this true or false? True. True? True. Vaya, va. le voy a hacer caso. Let's go with number six. She goes shopping or walking after lunch on Saturdays. True. True, okay. Number seven. She plays tennis with friends every Sunday. Um, no, she doesn't. False. False. That's correct. She likes to watch football and basketball on TV. True. True, right? I believe there are two that False. are not correct. Creo, creo que hay dos que no están correctas. Yes. In this case, sería oh, esta yeah. y esta. Ah, porque digamos que nos... Eh, creo que menciona que no le gusta el café. Right? So, in this case, ah. it will be false. Right? Okay. Y aquí también eh, es falso porque sí le gusta el inline staking. Right? So, lo que es, What is the meaning in Spanish? Fíjense que creo que es skating, no staking. Déjenme revisar. Uh, Solo quiero asegurarme. Uh, and it's reason for jogging on inline skating. Sí, es skating, no staking. Uh, okay, <laughs> Aquí está. Okay. Skating. Es eh, un error de dedo. Ahí está al revés. Inline uh -huh. skating sí le gusta. Por eso es falso, porque sí le gusta. All right? Y así quedarían. Oh. Ah, pues. Vamos al principio. Sería, she walks down the Telegraph Avenue every day after class. That's true. She meets her friends for coffee in the evening. That's false. She sometimes dances to live music. That is false. Four, she enjoys going to San Francisco on the weekend. It's true. That's correct. She doesn't inline skating. That is false. Uh-huh. She goes shopping on or walking after lunch on Saturdays. That is true. Mm -hmm. Number seven, she plays tennis with friends every Sunday. That is false, right? Porque van a hacer otras cosas. Then number eight, she likes to watch football and, and basketball on TV. That is true. Y así quedaría el midterm exam, right? Uh, so, recuerden que tenemos... Ya los estoy aburriendo quizás de tantas veces que les digo. Pero recuerden que tenemos hasta mañana para terminar el midterm test. Right? Um, antes de las 11 y 59. Antes de continuar con la práctica, no sé si tendrán alguna pregunta del examen. Creo que no, entonces. <ríe> Chivo. All right. Oh, lo siento, lo guardas. Bueno, en ese caso, como vamos a pasar a, las, a, a la práctica, lo que puede hacer es escribirles las respuestas por el chat. 
right para que para que pueda practicar con, con todos bueno hoy vamos a terminar guys con este vamos a terminar con con el simple past uh, lo que vamos a hacer es terminar con unas preguntas que les he traído el día de hoy Solo permítanme que se me está descargando la computadora. Dame un minutito. Ok, lo siento. <ríe> lo siento, estaba un poquito lejos el cargador. Vaya, como les mencionaba al principio de la clase, hoy vamos a terminar con el Simple Past. Y vamos a hacer lo mismo que el día de ayer. Eh, les he traído un par de preguntas para que las practiquemos entre todos. Acá está. Todas estas son de Simple Past. Um, algunas de ellas son de preguntas cerradas. Por ejemplo, el did. For example, did you have fun at the weekend? Vamos a cambiar eso por last weekend. And some others um, are open-ended questions, como las que mencionamos ayer. Son preguntas abiertas. ¿Qué tenemos que elaborar en la respuesta? For example, number two, that says, what did you watch on TV or internet yesterday or today? You choose. Uh, porque no todas las personas miran televisión. Hay personas que miran series o películas en el internet. Right? No necesariamente por el cable. Uh, so we have eight questions. Solo son ocho preguntas, como eh, ejemplos. Eh, lo que sí me gustaría también es de que aparte de hacer las preguntas, eh, hiciéramos también nosotros creáramos nuevas, ya sea a partir de estas o completamente nuevas, right? Con las fórmulas que hemos estado trabajando toda la semana. Eh, para el did, was, where y las WH que solamente se agrega la WH al principio. Right? Y sigue la misma nomenclatura de las fórmulas. Se las acabo de enviar por el chat de Zoom, pero también las voy a enviar por el chat en WhatsApp. Por lo mismo que les mencioné ayer, que a veces no se, no se quedan las mismas, no se queda todo el, todo el texto en el chat de, um, de Zoom. Por, a veces que si ustedes se desconecten y vuelven a conectarse, el chat se pierde. Right? So. I don't know if you have any questions regarding the practice for today. ¿Alguna pregunta con la práctica de hoy? Yes, no. Están bien calladitos hoy todos. Yes, <laughs> ya lo vi. All right. Bueno, entonces en ese caso, uh, please stay during the practice. Remember that it's important to practice. Recuerden que es importante practicar. Ahorita les tendría que haber caído la invitación. Y si tienen alguna pregunta, díganme. Recuérdenme que ustedes me dieron permiso de quedarme un 5 minutos después de la clase para compensar que entré un poquito tarde. Right? So, let's go. Y please ask me if you have any questions. All right? Please accept the invitation. Hola, hola. No sé si les ha caído la invitación. Carolina, Wilfredo. Hola. Hola, no sé si le cayó la invitación. Para unirse al grupo. Ay, sí. Okay. 
did you have fun last fun last weekend? Fun. Um, yes, yes, I did. Okay, what is the, the first question? Yes. Yes. Um, es que estoy buscando las aquí. Okay. Did you did you have fun at the weekend? Mm -hmm. Uh-huh. Yes, I did in my case. Me too, Annie. Me too, me too. Me too. What did you watch on TV? I I comment on yesterday today. Yes, I I yes I did. I watch. TV. I watch TV every day. Uh, um, yes, I did. I. Um, bueno, eh, para diferentes actividades, no sé cómo podría decir. Several activities. Ajá. Uh -huh. Yes. What did you watch on TV internet yesterday or today? Ah, okay. What did you watch? ¿Qué, qué viste, verdad? En la televisión en el, por internet, ayer o ahora? I watched, bueno, que en paz, okay. I watched uh, many programs. I don't know. In, in your case? I watched... Um, I watch game. Did you watch movie? News? Uh -huh. Movies or news? News? Or movies? Music? I watch uh, or listen. I watch uh, videos. Video. Musical videos. Music? Uh -huh. Musical videos. Uh -huh. Okay. Yes. Okay, but are we good? Mm -hmm. In my case, I watch a uh, series. Mm -hmm. Mm -hmm. The, I do uh, movies. Only movies? Yes. Okay, very good. <laughs> the other question is, did you write an email yesterday? Every day. Every no, day. Excuse me. <laughs> the the question is: Did you write an email yesterday? Yes, I I did. Yes, I did. Uh huh. Yes, I did. In my case, yes, I did. I I wrote uh, many emails yesterday. In my work. <laughs> In my work. I, me too. Uh -huh. Every day. Every right. day. Yesterday. Yesterday and today and tomorrow and so on. Uh -huh. <laughs> Correctly. <laughs> okay. Where were you during Christmas? In my house. I was. I was. Say, no, I was. I was. Uh -huh, I was. I was. I was. ¿Cómo se dice? I was. I was. I was. In my house. In my house. Uh -huh. I was uh, at my sister's house. Um. Mm -hmm. In my father-in-law's house. Mm -hmm. Mm -hmm. I live in my house. In your with house too? Family. With my family. Uh huh. Okay. Very good. Is the is the best is the best 
eh, ¿cómo sería compartir? Share with, with, your, with our family is the best in, in this world. World. Mm, me too, pero eh, but, but in my house. Only in your house. Yes. Okay. The next. What did your brother, sister, or cousin uh, do after your birthday? Uh huh. What did your brother or sister or cousin do at their birthday? Uh huh. My my cousin. Mm -hmm. Um. Porque no tengo hermanas ni hermanas, entonces sería my cousin. Um. A party. Uh, celebrate house. with a celebrate. Mm -hmm with a party in in your in house what, ah, in, uh, in her house or his house it depends in, for in her in her in uh, her house. in her house yes. uh -huh. yes. okay in her house in my case is is uh, for example what did you do ah que hace okay my Es la siguiente pregunta. Did your friend speak to you today? Yes, you may. Yes, I did. Yes. Is my my friend is is in a uh, work. Yes. And you, Carolina? Yes, they did. Next question, please. What did you eat for breakfast today? In my case, I didn't take a break today. Oh, I eat pancakes today and you Heidi I eat a uh, egg and beans and how do you say chorizo I don't know okay chorizo and cream and Okay. And I drink is a uh, coffee and juice. That's a great <laughs> breakfast. Yes. Great, great. Did you practice English today? No, no, Carolina is a... Uh, oh. And you practice, Carolina? Um, I, I'm used to and see English videos, 
but in pronunciation I don't practice too much but good pronunciation oh thank you and you lower this Hi, teacher. Hey, hello. Yes, tell we me. We have Hi. a question. Mm -hmm. eh, una pregunta, teacher. Dime, dime. <laughs> 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 hey, why me? <laughs> Bye, deme, Guzmán. ¿Cuál es su pregunta? Sure. <laughs> uh, <laughs> right, I have a question. Yeah. When when the when the question use an auxiliary did we have to answer with a did. For example, did you have fun at the weekend? Mm -hmm. The answer could be yes, I did. Or can I use uh, was or or where? Uh, can you repeat the question? Solo la pregunta. Uh, when I use the auxiliary D, I have to answer with a with the same auxiliary. If it's a short answer, yes. Si la respuesta es corta, sí. For example, mm -hmm. yes, I did. No, I didn't. But if you want to explain your answer, for example, did you did you wash the dishes? For example, uh, puede responder yes, I did. No, I didn't. Or, um, no, um, no, I did not wash the dishes. Or, yes, I washed the dishes. Lo voy a poner en el ah, Ajá, but, responde but con el verbo, no con uh, el auxiliar. Pero con el, verbo, pero con el verbo en pasado. Exactly. Porque la pregunta está en pasado. Si la pregunta estuviera en presente, como, do you wash the dishes? Sería el verbo en presente. Yes, I washed the dishes. Pero en ese momento no. No utilizamos el auxiliar de simplemente cambiamos el verbo uh, del presente simple o de base for uh, el verbo sin utilizar el auxiliar. Sí, right. es que lo que pasa es que si es positiva la respuesta, if the answer is positive, you shouldn't use it because if you uh, if you use did in a positive answer, it's like you're emphasizing the answer. Digamos, si utiliza el did. En un, o sea, no es que no se puede utilizar, sino que se entiende, si usted usa el did en una positiva, es de que le está recalcando a esa persona eh, de manera, sí, hasta se puede escuchar, ajá, se puede escuchar alguna, en algunas ocasiones como de manera condescendiente, porque no es lo mismo decir, eh, lave los trastes, a decir, sí, yo lave los trastes, ¿right? La segunda, oh, sí, ah, como que... Puchica, te estoy diciendo ¿verdad? que sí la ve los trastes, <ríe> right? Esa es right. si utilizamos el did, right? Porque mm. es como enfatizar que sí hicimos esa acción. Solo que no es necesario generalmente hacerlo, a menos que la persona esté insistiendo <ríe> en, en saber la respuesta o que no le crean la respuesta y es como que, yes, I did, I did wash the dishes, right? Pero de ahí no es necesario utilizarla, a menos que usted okay. quiera enfatizar la respuesta positiva. Ok, lo entendí. Mm -hmm. eh, ahora, eh, cuando la pregunta inicia con el did, solamente puedo responder con el auxiliar did, si es una respuesta corta, mm -hmm. o con el verbo en pasado y explicar eh, que sí se hizo, ¿verdad? Pero uh -huh. no puedo utilizar, por ejemplo, decir si sí lo hice, pero utilizando was. Ah, sí, no, ahí sí no se puede. Porque eh, cuando usa el did, va, digamos, la fórmula. Did más sujeto más verbo más complemento. Uh -huh. Entonces, Exacto. tiene que responder. Si no va a responder con el auxiliar, tiene que responder con el verbo de la pregunta. Si el verbo de la pregunta, es el verbo to be, o sea, el, el was or where, que en ese caso sería are, is, or am, si no, no responde con el to be. Porque el to be es solo so, cero estar. Yes. ¿Ah? So, guys, eh, creo que respondió lo que, lo que 
lo que queríamos, al menos yo lo entendí así, no sé si ustedes sí. tienen alguna otra duda. Correcto, este, cabal, eh, eso era, eso era, teacher, eh, eh, ver, porque en la primera pregunta dice, did you have fun at the last weekend, parece que ella no sale, va, Ajá. en el chat, Ajá. pero este, yo, yo respondí, ahí, eh, dice, Did you have, y yo, le, yo dije, sí, eh, yes, eh, yes, I was, I was have fun, I was have fun, algo así, o yes, I, I mm. was play soccer, o yes, I was hiking on the park, on the park. Ya le entendí. Entonces, utilizaba el was, entonces, ¿Y? yo le dije a mis compañeros, no, para mí está malo, pero aquí insistieron, <ríe> sí. que llamé. Es que fíjese que. Sí puede usar el was. Ya le entendí cómo estaba haciendo la respuesta. Sí puede usar el was, pero si es pasado Ajá. continuo. Por ejemplo, la respuesta. Yes, I was having fun. Ahí sí, porque es pasado continuo. No ah, sé si se sí. recuerdan que... Se está utilizando la ing de Exacto, verbo. exacto. El verbo ya no es en su forma base, sino que es con ing, como dijo Guzmán. Exacto. right? I was having fun. Y es como explicarles como que sí, en realidad el fin de semana pasado me estaba divirtiendo, right So yes, puedo utilizar el was y were si es pasado continuo, pero si es pasado simple, solo responde con el verbo de la pregunta. Ah, ok, en, en este pasado, caso estamos en simple. Uh -huh. Uh -huh. En simple, entonces, exacto. Para no salirnos del pasado simple, entonces sería de no usarlo, pero digamos ya en una conversación si sí lo puedo utilizar, pero si sí estoy haciendo una actividad, digo, algo así, ¿verdad? Ajá, y bueno, ahorita yo les dije que no se salieran, pero como se dice, en una conversación ya natural con otra persona, no, eh, usted va a responder en realidad cómo estaban pasando las cosas. Ahorita, porque como es práctica, solo es pasado simple, pero sí o puedo sea, utilizar. Solo puedo responder. Sí. Con did y el y el eh, eh, ed, Exacto. Ya, al verbo. Exacto. Al verbo en pasado. ¿tabas? Ajá, ajá. Y de ah, ahí okay. ya puede responder en aún aquí, si usted hubiera querido, también es válido, ¿verdad? Responder con pasado simple. Yes, I was having fun. Or yes, I had fun. Right. Ajá, porque en la siguiente dice, What did you watch? Ajá, what did eh, you watch? Con TV, ¿va? Yes. Y ahí, ahí también me topé que, que podía decir eh, I, I, I washing ¿verdad? usando mm -hmm. el ING. Mm -hmm. Yes, that's correct. I, I was watching, watching... A, a series. Ajá, ajá, exactly. Sí, ahí es. Pero ahí no, no sería simple, teacher. No, pero si dice, I'm, I'm, si dice I'm watching series, es presente continuo. Uh -huh. Ajá, ah, pero sí, puede sí, decir correcto. I was, I was watch, watching watch. Yes I watch it, ajá Ajá, ajá Con el dedo en la garganta ¿no? Yes <risa> <risa> No, ese no, ese es para los Ah, sí, es cierto, para los regulares Mira, yo solito me he confundido ahorita <risa> Sorry sí. yeah, Pero sí, okay. es correcto uh -huh. Ok, thanks teacher You're welcome All right, creo que bueno, un minutito más y regresamos. Ok. okay. Yeah. La última pregunta. <ríe> Oscar Chávez tenía una pregunta. Yes, go ahead. No, estamos, estamos claros, estamos claros. Ah, bueno. Uh, to say something. <ríe> don't worry, don't worry. Ok, teacher, thanks. You're welcome. Bueno. Hoy sí creo que vamos a regresar. Solo voy a avisar a las demás personas y regresamos. Ok. okay. Regresemos. Ahí está. Bueno, vamos de vuelta. Eran cinco minutos y solo pasaron cuatro. Sí, 
es que no vaya a ser que se enojen ustedes. <risa> no, ahorita ya son cinco minutos. Exacto, me salieron cuando regresaron. <risa> yes. <risa> All right, guys. So before we go, antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna consulta? Any question? No. No. All right, no then. Question. Perfect, then. Ahorita, este, que terminemos, le voy, a, le voy a enviar la explicación que di sobre el well, you're good. Ok. Uh, and remember, sí, dígame. Eh, ¿Y no será que podemos agar agarrar un, una media hora más para practicar? <risa> Ahorita. Miren, por no, mí no, no hay problema. <risa> Sí, lo que, pasa es que hoy, lo que pasa es que hoy teníamos que ver lo del examen. Por eso fue bien poquito tiempo que les di. Ajá, pero sí. No, el, okay. ¿Ah? Pero el lunes ya no hay clase, ¿verdad? Sí, sí hay clase. Sí, hay clase. sí, sí hay clase. Sí, sí hay clase. Ah, okay, okay. Faltan dos semanas todavía, Mauricio. Todo no se me emocione. Se va practicando para la última semana. Sí, sí, sí. Los cursos de dos semanas. No te Tiene apagado el micrófono. Ah, Eneida, tiene apagado el micrófono. Sí, dígame, Wilfredo. Ok, 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 no problema. Me refiero a es que sí. El programa contempla solamente una hora de clase. Sí. Agregarle una hora y media, dice usted. Ajá. No se podría. Déjeme preguntar. Por mí, yo le digo, no hay problema, yo feliz, porque entre más practiquen, mejor, right? Uh, déjeme preguntar, porque digamos que después de las 10, yo ya no tengo clase. Por mí no hay problema quedarme con ustedes, pero déjeme preguntarle a mi supervisora, porque también no sé si Insafor, como ellos ya contemplan una hora, eh, no sé si se, se saldría de los lineamientos que ellos han dado, pero como les digo, por mí... Yo feliz, pero déjenme preguntarle a mi supervisora okay, no. para ver qué diga Insafor. Oh. ¿Mm? ¿Cómo podríamos hacer de casualidad la supervisora de Gaby Castillo? ¿Una qué? De casualidad no es Gaby Castillo, su supervisora. No, la mía se llama Elena. Se me olvidó el apellido, pero se llama Elena. <ríe> Ah, ya, ya va a poner amonestación. Sí, no le digan shh, que sea nuestro secreto. Yeah, 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 yeah. Ya, 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 estar supervisándola. Ay, sí, ya va a reñar. Yes. O abonando lo que dice Wilfred. Que pudiéramos más el hablar. Sí. Sí, este. Yo generalmente les dejo. 30, 40 minutos, pero a veces el tema es un poquito más extenso y lo que hago mejor es una clase explicarlo y las demás lo hemos practicado, creo que así hicimos ayer, que fueron casi 45 minutos que practicamos, right? So, pero porque este, no les di mucho tiempo también, pero si ustedes gustan, podemos partir la explicación en varios días, concentrarnos en una cosa, eh, tardando unos 10, 15 minutos para la explicación, y luego los demás se agarran ustedes de práctica. ¿Right? Sería I think bien, it's better. Sería lo mejor. Uh -huh. sí, de acuerdo. Sí, Perfecto, sí, entonces. Y la felicito por su forma, su, su forma de, 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 ¿cómo se llama? De dar las clases, porque sí. realmente yo siento que estoy aprendiendo mucho. Gracias. Y aún con mis compañeros, porque... <ríe> sí. De verdad, me alegro. You have many skills, teacher, in, in the, in the, ¿qué sería? Board. I don't know. Is it a or algo así? The whiteboard, yes. Thank you very much, you guys. I very fast. <laughs> yeah, I do. Uh, it's... Yeah. Thank you very much. Gracias de verdad que me alegro un montón y escuchar sus palabras. Pero sí, se los prometo que vamos a... Le, les prometo que le puedo dar más tiempo. Y si la clase es demasiado larga, mejor la voy a partir. Right? Mm -hmm. Para no llevarnos una, so una hora completa en, en la explicación. Ok. Vamos a hacer eso de partir la clase a partir del lunes. All right? Recuerden el examen midterm mañana antes de las 11.59. Dígame, Neida. Teacher. Hable usted, compañero. Did you? Gracias. Eh, okay. este, y quizás nosotros podamos hacer la sugerencia con Instafor. Sí. Eh, cuando... Sí, 
eh, ustedes pueden hacer la observación de que les gustaría un poquito más de tiempo, right? Sí, porque ahí sí, sobre todo es eso, está en mano, como ellos trabajan con términos de referencia, entonces ya les dice en inglés corporativo que tiene que ser una hora. Eh, no sé si ellos eh, se meterían en problemas por darnos media hora más, porque como sabes, eh, son, lineamientos. son lineamientos que ellos tienen ya. Ajá. Por mí no hay problema ¿Eh? y ahí está grabado, no me puedo desquitar esa, <risa> right? Pero sí, ahí sería de que hablen eh, con, con ella, no habría ningún problema, por mí no hay problema. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Thank you. Good You're night, welcome. Teacher. Good, Good night. night. Bye. 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 Good night. Dígame, dígame, perdón. Este, yo le quería decir que si también pone la diferencia entre cómo usar el a little y el a few. Ah, bye, chivo. Okay. Bye. Okay, Ahorita lo voy a anotar. Goodbye. Goodbye, take care. Good night. Good night, please. You're Good welcome. <laughs> Have a good night, guys. Good See you night. Monday. Good night. See you guys. See you Monday. See you Monday, Mauricio.